குவாரண்டைன் நாட்கள்ல எல்லா டிவி சேனல்களும் தங்களுடைய பழைய ஹிட் நிகழ்ச்சிகளை திரும்பவும் ஒளிபரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல விஜய் டிவி ஒளிபரப்புற லொல்லு சபா திரும்பவும் சம ஹிட் ஆகிருக்கு அதே போல சிவகார்த்திகேயன் தொகுத்து வழங்கிய விஜய் டிவியின் அது இது எது யூடியூப் ஹிட்ஸ்ல லீடிங்ல இருக்கு டிவிக்கு முன்னாடியான காலத்துல ரேடியோ நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்குறவங்களுக்கு அவங்களுடைய குரலை கேட்கவே ஒரு பெரும் ரசிகர் பட்டாலும் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா மெட்ரோ பிரியா பெப்சி உமா விஜய் சாரதின் டிவி ஆங்கர்களுக்கு பெரும் ரசிகர் கூட்டம் உண்டாச்சு இப்போ யூடியூப்க்கு முன்பான டிவி தலைமுறையில உச்சபட்ச வைரல் வரவேற்பு பெற்ற கடைசி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் கண்டிப்பா சிவகார்த்திகேனாகத்தான் இருக்க முடியும் சனிக்கிழமையான சிவகார்த்திகேனோட அது இது எது நிகழ்ச்சிய டியூஷனை கட்டடிச்சுட்டு பார்த்ததெல்லாம் சைல்ட்ஹுட் நாஸ்டாலஜி ஆக்கள் ஏழுல இருந்து எட்டு அது இது எது முடிஞ்ச உடனே ஒரு மணி நேரம் இடைவெளி விட்டு ஒன்பது மணிக்கு ஜோடி நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சிவகார்த்திகேன் ஓவர் டியூட்டி பார்த்து அன்லிமிடெட் என்டர்டைன்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாரு சின்னத்திரையில சிவகார்த்திகேனுக்கு ஒரு தனி ஸ்டைல் இருந்தது டிவி நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஆங்கர்களுக்கும் இருந்த ஃபார்மலான ஸ்டைல உடச்சி எரிஞ்சு புது கலாய் பாணியை கையில் எடுத்தாரு அந்த ஸ்டைல் அது இது எது நிகழ்ச்சியில அவர் வார வாரம் அணிஞ்சு வந்த டிசைன் டிசைன் டி ஷர்ட்ஸ் மாதிரி செம்ம கலர்ஃபுல்லா கவர்ந்தது சுமார் டைம் பாஸ்க்கு நான்கு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தா எவ்வளவு ஜாலியா இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் சிவாவோட ஷோக்களும் இருக்கும் சிவகார்த்திகேனோட ஷோக்களுக்கு வர கெஸ்டுகளும் நடுவர்களும் தான் அங்க அவருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள அவ்வளவு லகுவா ஃபீல் பண்ண வச்சு தன்னோட சேர்ந்து காமெடி கலைபரம் நடத்த தயார் செஞ்சிடுவாரு இன்னைக்கும் யூடியூப்ல ட்ரெண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கிற ஜோடி நம்பர் ஒன் ப்ளூபர்ஸ் தான் அதற்கான சாட்சி ஜட்ஜ் ரம்யா கிருஷ்ணனோட சேர்ந்து சிவா அடிச்சிருக்கிற லூட்டிகள்லாம் எவர் கிரீன் ரகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு சம்மர்ல மான் கரத்தை வெளியான சமயம் சிவகார்த்திகேன் படங்களுக்கு விமர்சனங்கள் எல்லாம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது கூட்டம் கூட்டமா இளைஞர்களும் குடும்பங்களும் கூடி தியேட்டர்களை ஹவுஸ்ஃபுல் ஆக்கினாங்க பத்தாவது பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து அடிச்சு பிடிச்ச டிக்கெட் எடுத்து மான் கராத்தை பார்த்தது நாஸ்டாலஜிக் மெமரிஸ் தான் அப்போ சிவாவோ ஒரு ஜாலி ஹீரோவா மட்டும்தான் நமக்கெல்லாம் தெரியும் கல்லூரி முடிச்சுட்டு திரும்பவும் ஒரு சம்மர்ல வேலை வாய்ப்புகளை தேடி எதுவுமே வாய்க்காம அலுத்து போயிருந்த சமயத்துல மிஸ்டர் லோக்கல் பார்த்த அந்த படத்தை பார்த்தப்பதான் புரிஞ்சது நாம ஸ்கிரீன்ல பாக்குற ஜாலியான சிவகார்த்திகேனுக்கு பின்னாடி ஒரு சாமானியன் ஜெயித்த வரலாற்று பயணம் ஒளிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல இருந்து எண்பது நாடக பாணியிலான தன்மைகள்ல இருந்து தமிழ் சினிமா தன்னை புதுப்பிச்சுக்கிட்ட காலகட்டம் அது புது புது இயக்குநர்கள் பல வித்தியாசமான திறமைகளோட வந்து இறங்கினாங்க உண்மையாவே தமிழ் சினிமாவோட ஆக பெரும் டைரக்டர்களா போற்றப்படுற பல பேரும் இந்த காலகட்டத்துல தான் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானாங்க அதே காலகட்டத்துல தான் பலிச் பாலிஷ் ஹீரோக்களை தாண்டி கலஞ்ச தலையோடையும் கருப்பு தோலோடையும் முகம் முழுவதும் தாடியோடையும் கொஞ்சம் பெருத்த உடலோடையும் சினிமாவுக்குன்னு வரையறுக்கப்பட்ட அழகு எல்லைய உடச்சி எரிஞ்சு திறமைய மட்டுமே நம்பி தமிழ்நாட்டின் இரண்டு இடுக்குகள்ல இருந்து ஹீரோக்கள் கோடம்பாக்கத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க கோலிவுட்டோட அந்த காலகட்டத்தை படமா வரைஞ்சா சாமானியன் சாதிச்ச பொற்காலம் அப்படின்னு பேரே வச்சிடலாம் ஆனா அதுக்கப்புறமா நைன்டிஸ்களுடைய நடுப்பகுதி இல்லனா பிற்பாதியில இருந்து சாமானிய ஹீரோக்களுடைய வருகை அப்புறமா நிலைத்தாடல் அப்படிங்கறது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு முன்னாடியே குறிப்பிட்ட சாமானிய ஹீரோ இல்லனா ஒரு இயக்குநர்களுடைய வாரிசுகள் இல்லனா விளம்பர மாடல்களா இருந்த வெள்ளாவி வச்சு வெளுத்த ஹீரோக்கள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா அறிமுகமாக ஆரம்பிச்சாங்க எந்த சாமானியனும் சினிமாவுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு யாரும் ரெட் கார்ட் போடல இருந்தாலும் சினிமா களம் அப்படிங்கறது இவங்களுக்கானதா மட்டுமே ஒரு காலத்துல உருமாறி இருந்தது ஒரு சாமானியன் ரசிகனா மட்டுமே இருந்து சினிமாவை ரசிக்க வேண்டிய நிலைமை வாரிசுகளா இருந்தாலும் அந்த நிலையில உண்டாகிற சங்கடங்களை கடந்து சில ஹீரோக்கள் தொடர் வெற்றி பெற்று உச்சம் தொட்டாங்க சிலர் இன்னும் தங்களுக்கான இடத்தை பெறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்குமே இதே நிலைமை தான் ஆனா இந்த கட்டத்துல தான் சினிமாவுக்குள்ள திரும்பவும் சாமானியனுக்கு இடம் உண்டு அப்படின்னு நிரூபிக்க நம்மள இருந்து புறப்பட்டவங்க மாதிரியே உணர்வு வைக்கிற ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் அறிமுகமானாங்க ஒருத்தர் விஜய் சேதுபதி இன்னொருத்தர் சிவகார்த்திகேயன் முதல்ல நாடக பாணியில இருந்து வேறொரு நடிக்க சினிமா மாறும்போது எப்படி சாரசாரியா சாமானியர்கள் உள்ள நுழைஞ்சாங்களோ அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறமா உண்டான குறும்பட அலையில தமிழ் சினிமா ஒரு மாற்றத்தை காண ஆரம்பிச்சது கையில ஒரு கேமராவும் மூளைக்குள்ள ஒரு ஐடியாவும் இருந்தா போதும் சினிமாவில ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை உருவாச்சு இந்த கட்டத்துல தமிழ் சினிமாவில நுழைஞ்சவங்க சிவகார்த்திகேன் இந்த ஷார்ட் பிலிம் அலை தான் சிவாவை சினிமாவுக்குள்ள இழுத்து போட்டுச்சு அப்படின்னு முழுமையாலாம் சொல்லிட முடியாது சின்ன வயசுல இருந்தே டிவி மூலமா சின்னத்திரைக்குள்ள நுழைஞ்சு தனக்கான தனி முகவரியா அவர் உருவாக்கிட்டாரு அதுல அவர் உச்சம் பெற்று தலை தட்டிக்கிட்டு இருந்த காலத்துல தான் ஷார்ட் பிலிம் யுகம் ஆரம்பிச்சது புது புது ஐடியாக்களோட இயக்குநர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் அப்படின்னு பல பேர் உள்ளவர அவங்களோட சேர்ந்து சிவாவும் வளர
முடியாத ஒரு நாயகனின் தனித்துவமான குவாலிட்டிகளை காலி செய்யறது மாதிரி இருக்கு ஒரு ஹீரோவும் காமெடியனும் மட்டுமே படம் முழுக்க மாறி மாறி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது ரெண்டரை மணி நேரம் யாராலேயாவது பாக்க முடியுமா முடியும் அந்த படத்துல சிவ கார்த்திகேன் இருந்தா பாக்க முடியும் ரசிகர்களும் அந்த சிவா படங்களை நூறு நாட்கள் ஓட வச்சு பம்பர் ஹிட் கொடுப்பாங்க அதுதான் சிவாவோட தனித்தன்மை அவரோட அந்த படங்கள் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர்ஸ் கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் அப்படின்னு ஹிட் அடிச்ச அவர் படங்களுடைய சாயல்ல பல டசன் படங்கள் வெளியாயிடுச்சு ரஜினி முருகன் படத்துக்கு குடும்பம் குடும்பமா மக்கள் கூடினாங்க சிவாவை விஜய் டிவியின் ஆரம்ப கட்டத்தில இருந்து ரசிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் டிவில கொடுத்த என்டர்டைன்மெண்ட்ல இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் சினிமாவில கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கறது சுமாரான மிஸ்டர் லோக்கல் படம் கூட அந்த ஜோடி நம்பர் ஒன் காலத்து சிவாவை நிறைய பிரதிபலிச்சதால தனிப்பட்ட முறையில பிடிச்ச படங்கள்ல ஒன்னா மாறி போயிடுச்சு மெரினா மனம் கொத்தி பறவை எதிர்நீச்சல் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ரஜினி முருகன் அப்படின்னு சிவ கார்த்திகனுடைய சினிமா கெரியருக்கு ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சா அது ஏறு முகத்துல மட்டும் தான் இருக்கும் இது எல்லாமே சின்னத்திரை சிவாவோட எனர்ஜிக்கு வெகுவா தீனி போட்ட படங்கள் அவரோட ட்ரெண்ட்ல இருந்தும் ஸ்டைல்ல இருந்தும் மாறி வேலைக்காரன் ஹீரோ அப்படின்னு சில படங்கள் நடிக்கும் போது கொஞ்சம் தடுமாறாரு இந்த மாதிரி படங்களை குறைச்சிட்டு சிவா எப்ப வருவாரு அப்படின்னு ஏங்க வச்சா அந்த டிவி என்டர்டைனரை உங்க படங்கள்ல காட்டுங்க ப்ரோ கடந்த வாரம் ஒளிபரப்பான அவார்ட்ஸ் நிகழ்ச்சியில சிவ கார்த்திகேயன் விஜய் கையால பெஸ்ட் என்டர்டைனர் விருது வாங்கும் போது சிவா எப்பவுமே ஒரு என்டர்டைனர் எப்பவும் மக்களை எப்படியாச்சும் என்டர்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு கோபிநாத் சொல்வாரு துக்கப்பட்டு துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பிரேக்கிங் நியூஸ் காலத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற மக்களுடைய ரிலாக்சேஷனுக்கு சிவா மாதிரியான என்டர்டைனிங் நடிகர்கள் தான் தேவைப்படுறாங்க மான் கராத்தே பட கிளைமேக்ஸ்ல தெய்வத்தான் ஆகாதனினும் முயற்சிதன் மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படின்னு சிவ கார்த்திகேயன் சொல்ற திருக்குறள் நிஜ வாழ்க்கையில அவருக்கே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொருந்தும் மாசா ஜாலியா கலாயா கேலியா அப்படின்னு என்டர்டைன்மெண்ட் ஆன படங்களை பண்ணுங்க ப்ரோ மொத்தத்துல ஹீரோ வேணா நண்பன் தான் வேணும் மேலும் இதே மாதிரி செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காம சினிமா விகடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க